bom dia. Deputado Álvaro Boécio, bom dia. Bom dia a você, Felipe, bom dia ao Valdeci, meu colega deputado. Bom dia a todos. Deputado Álvaro Boécio, o governo estadual tem condições de colocar em votação toda a pauta da convocação extraordinária que se inicia hoje na Assembleia do Rio Grande do Sul? Em princípio, sim. A ideia é da base do governo, né, com, com muita discussão nesses três dias de convocação, aí, essa convocação convocada pelo governo, é de nós, juntamente com os partidos aliados, buscar aprovar o máximo de projetos. A gente sabe que é uma pauta extensa, muitos projetos polêmicos, né, com muita discussão, mas a gente vai fazer o máximo de esforço possível para poder aprovar alguns projetos, são projetos importantes né, para que o Estado né, consiga, num futuro muito próximo, sair da situação grave que está. Então, a gente conta com o apoio dos deputados de base, a gente sabe de que vai ter muitas discussões, muitos projetos que a gente entende de que uh, a sociedade não, não compreendeu muito ainda, mas com o tempo, com certeza, né, e com a discussão que vai ter agora nesses dias aqui, com certeza uh, a grande maioria da sociedade compreende a necessidade do governo aprovar alguns projetos que são polêmicos realmente que, que isso aqui ter, 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 ter sido feito já há muito tempo atrás, ou em outros governos, né, até talvez a gente não chegaria na situação tão grave que está, está hoje. Deputado Valdeci Oliveira, como trabalha a oposição durante essa convocação extraordinária? A primeira coisa é dizer que uma convocação feita na última hora, um presente de grego dado para o Estado, para o funcionalismo público do Estado do Rio Grande do Sul, é um governo que teve o ano inteiro para pensar as propostas e acaba encaminhando para a Assembleia exatamente na semana entre o Natal e o primeiro do ano, uma forma de tentar pegar os servidores públicos estaduais desmobilizados, já que a grande maioria dos projetos são projetos contra o servidor público. É um governo que não teve até agora a competência de apresentar uma proposta concreta para governar o Estado. Nós vamos fazer tudo o que for possível, toda a oposição, e tenho certeza que muita gente da base aliada do governo não, estão, não vão concordar com projetos absurdos que tiram direitos, que congelam salários, que fazem uma política absurda que nem na ditadura houve de, 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 de a limitar o número de sindicalistas liberados nos seus sindicatos. É uma série de propostas que nós pensamos assim absurdas e que nós não concordamos. Vamos fazer de tudo, inclusive desde o primeiro momento, para obstruir tá, toda a possibilidade da pauta. E segundo, se caso ir para a votação, vamos tentar criar todas as condições para não aprovar os projetos contra os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá, então. Rapidinho, então, um minuto e meio para cada um a partir de agora, falando especificamente sobre alguns dos projetos mais importantes. Deputado Álvaro Boécio, o projeto de lei de responsabilidade fiscal. Primeiro, Felipe, dizer que o Valdecer, essa vontade do Valdecer, o deputado Valdecer, deve ter com relação aos ajustes feitos pelo governo federal, onde são vários direitos, aí sim está comprovado, já há vários direitos dos trabalhadores, principalmente da sociedade, onde houve vários aumentos de algumas questões, né? e, e aqui, o governo, aqui a oposição às vezes fala muito né, de de, de alguns aumentos de impostos, mas não, não, não fala o governo federal. Então, o PT de lá esquece o PT daqui. E dizer que, com relação à responsabilidade fiscal, é, é um projeto onde que isso já, de, já deve ter feito e aprovado por governos anteriores. Não é possível mais que os prefeitos respondam né, pela responsabilidade fiscal e os governadores não. Ah, e quando se fala em tirar direitos dos trabalhadores, na, na questão da responsabilidade fiscal, a gente tem como certeza absoluta que não vai ser tirado do direito nenhum trabalhadores. O que se quer se criar algumas normas que não se pode se gastar mais do que se arrecada. Hoje está na situação que não consegue nem pagar a de pagamento, é porque infelizmente, né, nos governos anteriores e o governo Tarso por diversos anos teve convocações também extraordinárias, fora do período do, do normal da nossa, da, nossa, da nossa convocação. Então, são questões, e o Brasil está se contradizendo quando, né, e, e é, o papel do, 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 é o papel da oposição fazer isso, tentar Uh, dizer para a sociedade que não fizeram, mas uh, o passado saiu, o, o governo Tarso por diversas vezes chamou e, e aprovou alguns projetos né, fora do nosso período de, 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 de convocação. Então é, é normal isso e as responsabilidades fiscais, os projetos fiscal, fiscal com certeza vai começar a adotar normas. Um exemplo muito claro, no governo anterior nós aprovamos aumentos dos ajustes para algumas categorias né, uh, e aonde o governo Tarso acabou de não pagar um centavo de reajuste. Quem pagou os reajustes foi o governo Sartori. E se dizia no meio das categorias, né, a oposição também tentou pregar isso no, 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 no sindicato, que o, o, governo, o governo Sartori não iria cumprir os reajustes. Cumpriu todos os reajustes e vai cumprir. Quer dizer, o que foi aprovado né, no governo anterior, e o governo anterior não passou um centavo de reajuste, quem está passando esses reajustes é o governo Sartori, está sendo cumprido. Então, quer dizer, a sociedade tem que ter muito cuidado com essas questões, quer dizer, 
é um ano difícil para o governo do Estado, é, não só o governo do Estado, são os diversos governos que estão passando dificuldade, principalmente com a questão de conseguir pagar o salário, e essa lei com o direito de fiscal, a gente garante que isso não vai tirar direito nenhum. Eu queria que tivesse, né, quando as pessoas falam, ah, vai tirar direito dos trabalhadores, que tipo de direito vai ser retirado, que tipo de direito não vai ser repassado para os trabalhadores dos funcionários públicos. Deputado Valdeciro Oliveira, o senhor terá dois minutos e meio, que foi o tempo usado aí pelo deputado Álvaro Boés, para responder a questão da lei de responsabilidade fiscal e, claro, outros comentários. Não, na verdade, Felipe, eu, eu quero dizer o seguinte, primeiro que eu não sou eu não sou deputado federal, sou deputado estadual, e a minha responsabilidade é de legislar e de debater o assunto aqui do Estado do Rio Grande do Sul. E nesse sentido, a lei de responsabilidade fiscal encaminhada pelo Sartori tem um único objetivo, é na verdade atingir o coração dos servidores, é atingir na verdade o congelamento do salário dos trabalhadores durante os próximos três anos, governo esse que já não deu nenhum, nenhum centavo de aumento, que não permitiu, inclusive, fez uma intervenção nos poderes que não poderia, não permitindo o aumento, inclusive, do poder judiciário, dos servidores do poder judiciário no final do ano agora. Mais do que isso, quando o Boésio, que eu respeito muito, fala, diz que os governos anteriores não fizeram o dever de casa, que não fizeram o ajuste do Estado, certamente ele está falando dos governos do PMDB, porque o PMDB nos últimos 40 anos teve mais de 20 anos no poder e não fez nada. Então, na verdade, eu não vou aqui fazer o debate de uma forma a, a, que não seja exatamente a realidade. Agora, a, esta proposta de responsável fiscal, ela demonstra duas coisas. A primeira, é o, é o congelamento de salário. Segundo, por quê? Porque ele diz que só terá a possibilidade de algum tipo de aumento quando tiver, tiver superado, que o Estado sempre está com déficit, entendeu? E eu acho que o déficit do Estado não é também um monstro. Eu sou daqueles que acredito que o Estado é uma empresa. Se nós, eu prefiro um governo que chegue no final com um déficit orçamentário do que um déficit social. Eu acho que esta, para mim, é a tarefa fundamental. Nós vamos, logicamente, trabalhar muito para que esse absurdo, entre eles a questão também da, da mudança da licença-prêmio, da, da retirada dos, 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 dos sindicalistas, do seu sindicato. Aliás, o, o deputado Moés é sindicalista. Eu não sei como é que ele vai fazer votar hoje contra a vida, a sua história, a sua trajetória, que é a luta sindical, que toda a vida se lutou por liberdade sindical e agora o seu governo está fazendo o que nem a ditadura fez. Né? Na verdade, amordaçando a possibilidade dos sindicatos de ter os seus liberados, os seus articuladores. E terceiro, o Tarso chamou sim extraordinária, mas nunca chamou extraordinária entre o Natal e o primeiro do ano para aproveitar a desmobilização dos servidores. O governo vai ter, a, vai ter uma surpresa grande, porque a praça vai estar tomada de gente, porque o povo não quer que seus direitos sejam retirados. Deputado Álvaro Boessa, segundo ponto, a extinção de fundações. Qual, qual é a defesa do governo no plenário da Assembleia Legislativa hoje? Primeiro, eu tenho que dizer que a questão das extinções, há um consenso por parte da sociedade que algumas delas, não todas, algumas delas têm que ser eliminadas, principalmente aquelas que não não está cumprindo seu papel, que é, seria fundamental para, para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que é uma forma de enxugar, é uma forma de tentar pegar as fundações e, e anexar, não anexar elas juntamente com a secretaria, quer dizer, vai, vai ter a sua função normalmente que não pode, que não pode continuar acontecendo, é que tem né, algumas fundações que têm um papel essencial aí. Hum. Com de... relação, é importante dizer, Felipe, que o, o, o Valdeci disse que o Sartori não, não, não deu nenhum reajuste, não, não, é verdade, não deu nenhum reajuste ainda, até porque não tem condições nem de fazer, fazer, fazer a folha de pagamento, imagina dar reajuste, mas está pagando né, os reajustes, os maiores reajustes dados no governo anterior e agora. E quando se fala em questão de ajuste fiscal, a gente tem que pensar no Brasil todo, não pode pensar só no Estado do Rio Grande do Sul. Quando, e aqui, no, e nós, como os políticos, como deputado estadual, temos que não só, não, não há necessidade de ser deputado federal para poder né, ter essa visão nacional. Quer dizer, a situação nacional está difícil. Eu quero dizer que, né, com relação à a, a questão sindical, eu já tenho uma posição tomada, falei isso no núcleo do governo, de que forma a gente vai, vai agir. É, vou manter minha coerência. Eu entendo de que algumas, algumas mexidas têm que ser feitas, né, inclusive no governo sindical, até porque nós, como os dirigentes sindicais da iniciativa privada, uh, são poucos, mas muito poucos, os que recebem por parte das empresas. A, a, a maioria que banca o salário dos, dos, dos dirigentes sindicais da iniciativa privada é a, a própria entidade sindical. A gente sabe que essa desproporcionalidade que existe hoje no Estado tem sindicatos com 200 trabalhadores e tem 11 dirigentes sindicais é, destacado para o sindicato, isso é um absurdo, né? E eu, como sindicalista, tenho que dizer isso. Como não é, não é possível, também, se categorias que têm 100 mil trabalhadores, 80 mil trabalhadores, tem menos, menos direitos sindicais. Então, essa proporcionalidade vai ter que ser discutida. 
com certeza, uh, durante a sessão, a gente talvez faça algumas emendas, assim, né? E eu tenho certeza absoluta que a gente vai defender os dirigentes sindicais e aqueles sindicatos que realmente representam os trabalhadores e que têm a necessidade de ter dirigentes sindicais, né? Representando na própria entidade sindical. Então, o que a gente quer dizer para a sociedade gaúcha é de que algumas mudanças têm que ser feitas. O, o, talvez o MDB falhou no passado em ter feito isso, mas agora o Sartori tem a coragem de fazer. E isso preocupa a oposição, porque sabe que o Sartori está no caminho certo. Esses ajustes que estão sendo feitos nesse momento e estão sendo encaminhados pela Assembleia são ajustes que a sociedade cobra muito disso. Quer dizer, o Estado não pode também só pensar em pagar a folha de pagamento. Eu acho que o Estado tem que cobrar recursos para poder investir. Está aí a questão da saúde, a questão das estradas, né, em péssimas Sim. condições. A, a segurança tem que chamar os concursados. E só vai ser possível isso se realmente né, a sociedade gaúcha compreender isso e se os deputados da Assembleia também entenderem que tem que fazer alguns ajustes, tem que fazer algumas mudanças. Eu acho que do jeito que está o Estado está sendo okay. conduzido, foi conduzido até, até poucos anos, com certeza uh, o futuro dos nossos gaúchos, dos nossos filhos, dos nossos netos, quem sabe vai ser um futuro pior do que está aqui hoje. Então, é isso que a gente quer. Sim. O Vati tem razão, é oposição, é o papel da oposição, mas eu como oposição do governo Tarso, nunca né, na história fiz alguma crítica, okay. inclusive eu tenho vários projetos, né, que talvez o meu partido não concordasse, eu votei a favor, porque eu quero um estado melhor para os gaúchos. Deputado Valdeci Oliveira, o senhor terá três minutos e 15 segundos aí para responder a respeito da questão da extinção das fundações e outros temas, porque vocês estão abrindo a pauta, vamos lá. <risos> não, Felipe, na verdade demonstra muito claramente é, a própria fala do, 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 do deputado Oésio de que esse governo não tem direção, porque no início, na metade do ano, o governo encaminhou para a Assembleia um conjunto de projetos de extinção de fundações, inclusive é, a, 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 a FEPs é, e outras fundações importantes do Estado. Todo, depois de toda uma pressão e depois do governo reconhecer, por exemplo, que a FEPs é uma das fundações mais importantes de pesquisa do Brasil, em todas as áreas, na questão da saúde, na questão da, da dengue, na questão de todas as da, da, da tuberculose, e acabou recuando essa postura porque entendeu que tinha a ser precipitado. Aí, bom, não deu essas duas, agora retoma a questão da Fundergs, que é uma fundação extraordinariamente importante para o esporte do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vivemos um momento importante, o esporte também é, é lazer, é cultura, é conhecimento, é, é economia, e aí acaba com a Fundergs, deixa, deixa ela em ou seja, sem nenhuma sustentação nesse sentido, começando por aí, daqui uns dias vai, vai querer, a, a, vai ser a Corsã, vai ser o Banrisul, esta é a política do desmonte do Estado. É um governo que tem uma política de desmonte, a famosa é, visão que já passou por aqui no governo Ieda, daqui é a questão do déficit zero, o governo vai a qualquer custo atrás do déficit zero, a qualquer custo atrás de fazer, na verdade, caixa, sem olhar as consequências disso para a sociedade, para os servidores, as consequências em geral. Nós somos, logicamente, nós somos, não só somos oposição, nós somos oposição a esse modelo, a esse modelo que não deu certo com o Simão, que não deu certo com o Brito, que não deu certo com o Rigoto, que não deu certo com o Ieda, e que agora o governo Sartori vem de uma, uma, uma forma muito mais feroz, entendeu? muito mais venenosa, muito mais muito mais danosa, do nosso ponto de vista, essa visão de uma sociedade que nós achamos que ela tem que ser muito mais democrática, mais aberta, dialogando, discutindo com todos os setores, com que setor esse governo discutiu para mandar esse conjunto de pacote para a Assembleia? Com ninguém, com ninguém mesmo, nem com os diretamente envolvidos com os projetos. Então, nossa concepção, este é um governo que está demonstrando a sua face autoritária, a sua face antidemocrática e uma fase que não demonstra, do nosso ponto de vista, a visão que é o Estado que nós defendemos. Por isso, nós vamos fazer todos os esforços hoje para não aprovar esses projetos absurdos que o governo está encaminhando. Bom, deputado Valdeci Oliveira, o senhor ouviu aí, a gente perdeu o contato, tum, infelizmente. Tum, tum. É, exatamente. Mas eu vou lhe agradecer aqui, vou encerrar com o senhor, deputado, e a gente já estava indo para o encerramento da última rodada, mesmo conforme havia combinado com cada um, o senhor respondeu também ao deputado Álvaro Boécio. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho e boas votações. Muito obrigado, um abraço a todos e um bom dia. Deputado Álvaro Boessa, infelizmente a gente perdeu o contato. A gente tem aí esta situação, muitas vezes em função da telefonia móvel celular.